Hi students, CS305 Microprocessors and Microcontrollers in the subject in the module 1 overview in the video. These are the topics which we are going to discuss in today's video. So what is a microprocessor? One microcomputer, in the later video we will discuss in the microcomputer, normal computer system, the CPU chain the same functionality, one microcomputer will perform the unit in the microprocessor. Okay, this microprocessor is the ALU operations, that is why these operations are controlled by the timing signals and control signals are generated by the capable unit. Normally, a computer system is accepted by the user and the data is accepted by the user. The story is accepted by the instructions and the basis and the result is accepted by the user and the further reference to the story. We can help with the computer system. We can perform this mainly with the computer. We have four units. One input unit, one output unit, one memory unit. And the most importantly, a central processing unit. This is a computer block diagram. But input unit is the data. The data is the storage unit. The memory unit is the store. That is the CPU. It is connected to a two-directional bus. The CPU is the data. The CPU is the data. The process is the result in the memory. And finally, the result is communicated to the user. Central Processing Unit is the heart of a computer system. That is the input unit in the data, read, arithmetic operations perform, and the operations are all controlled by the control signals. In this case, there are three parts of the CPU. There is arithmetic logic unit, timing and control unit, and registers included. Arithmetic and logic unit, as the name specifies, the arithmetic operations and logical operations are performed in the ALU unit. Arithmetic operations means addition, subtraction, multiplication, increment, decrement, all the operations. That means logical operations are and or not XOR all the operations are performed in the timing and control unit. The timing and control unit is full control, all the operations are performed in the control signals. Timing and control unit is required. Registers are a fast computer memory concept. In the data, we have a story and add. We have a storage location for registers. We have a memory store and we have a storage location for the CPU. We have a storage instruction or storage address or any kind of data and storage capacity. Memory unit itu baru nada entire sistem itu lalai, semua data sini, apa dia? Anu, nama kita store itu ikhnan. Adi ni anu memory unit itu baru nada. Ini dah baru ya input unit itu lalai data sini read, fetch itu, adi nasi store yang betul madu boleh. Tapi nama kita after execution processing kali ni, ini lalai result, final result ni, nama kita memory unit lalai store yang anu itu betul. Then what is the difference between a computer, a normal computer and a micro computer? Micro computer is the normal computer system. The CPU is the unit that is replaced by a micro processor. It is a micro computer. The CPU is the unit that is the micro processor. We use a micro processor in our system. We use a micro computer. For example, desk, laptop, notebook, palm top, all the devices. We use a micro processor in built item. We use a micro processor in built item. Micro processor is capable of being able to use a system to use a micro computer. In this particular micro computer, the CPU function is used to use a system as a micro processor system. The system is used to use a multi-processor system. The system is used to use a multi-processor system to use a multi-processor system. The system is used to use a multi-processor system. So what is the difference between a microprocessor and a microcontroller? We have already said that the microprocessor is doing the CPU functionalities. There is an ALU unit, a timing and control unit, a stack pointer, general purpose registers, a timing interrupt circuit. 
ഇതെല്ലാം ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ ക ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒരു മൈക്രോ പ്രൊസസർ സർക്യൂട്ടറി തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം അതുകൂടാതെ ഒരു ഇൻബിൽഡ് റോം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ടൈമർ ആൻഡ് കൺ കൗണ്ടറിനെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ പ്രൊസസർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരിയും കൂടി എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ വർക്ക് ദെൻ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി ആക്സസ് ടൈമും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആക്സസ് ടൈമും എല്ലാം കുറവായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈ ആക്സസ് ടൈം എല്ലാം കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് കാരണം നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടുകളെല്ലാം ഇൻബിൽറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ എല്ലാ മെമ്മറിയും റോമും എല്ലാം ഇതിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ സർക്യൂട്ടറിയിൽ ഹാർഡ്വെയർ കുറവായിരിക്കും മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു സി പി യുവിനെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആ സി പി യു ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് എല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ബാൻഡ് വിട്ട് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡാറ്റാ ബസിൻ്റെയും അഡ്രസ് ബസിൻ്റെയൊക്കെ വിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സിങ് ക്യാപ്പബിലിറ്റി എൻ്റെ ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് അതുപോലെ ഇൻറ്ററപ്റ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി വേൾഡ് ലെങ്ത്ത് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മെയിനായിട്ടും ഇതിൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇതുപോലെ വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിലയബിൾ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൗ ദിസ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആർ ഇവോൾഡ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണ് അതിനുശേഷം എയ്റ്റ് ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ വന്നു പിന്നെ തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഫൈ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് വന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി വി റീച്ച് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡൽ ഐ ത്രീ ഐ ഫൈവ് ഐ സെവൻ ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ്സ് ഐ നയൻ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് തൊട്ട് എൻ്റ് വരും ഫോർ ബിറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വി ആർ റീച്ച് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് താങ്ക് യു ഓ